ஆண்டவருக்குரிய கனத்தையும் மரியாதையும் மதிப்பை நம்ம கொடுக்கும் போது நம்மையும் கனம் பண்ணுவாங்க என்ன கனம் பண்றவங்கள நானும் கனம் பண்ணுவேன் சொல்லி அப்ப துதிப்பதும் ஸ்தோத்தரிப்பதும் பாடுவதும் அவரை கனம் பண்ணுவதற்கு நாம் எடுக்கும் ஒரு முயற்சி அது மாத்திரமல்லாமல் அவர் மேல நம்பிக்கை வைப்பது அவரை நம்ம கனம் பண்றோம்னு அர்த்தம் எத்தனை பேர் இதை ஏற்றுக்கொள்றீங்க ஆண்டவரை நீங்க நம்புறதே அவரை கனம் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் அவரை மதிக்கிறீங்க அவருடைய வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப நான் உன்னை ஒரு நாளும் கைவிடுறது இல்லை அப்படின்னு ஏசப்ப சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா நீங்க அதை அப்படி என்ன செய்யணும் நம்பணும் அதை உங்க மனதை ஏற்றுக்கொள்ளும் உன்னை விட்டு நான் விலக மாட்டேன் அப்படின்னு ஏசப்ப சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா அந்த வார்த்தையை நம்ம நூறு சதவீதம் என்ன செய்யணும் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நேர கடந்து வருதுன்னா ஆசீர்வாதம் இல்லாத நிலையில நிச்சயம் என்ன ஏசப்ப என்ன செய்வாங்க ஆசீர்வதிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யணும் நம்பணும் இப்படி நம்முடைய இருதயத்துல கத்தரை நம்புவதே அவரை கனம் பண்ணுவதற்கு அதை தான் நம்ம பாடலா தொடர்ந்து நினைச்சப்படும் பாட போறோம் எத்தனை பேர் இந்த விசுவாசத்தை அறிக்கையிட ஆயத்தமா இருக்கீங்க அவரை நம்பி அவரை மகிமைப்படுத்துகிற அவரை துதிக்கிற நீங்க 
நிச்சயம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க நிச்சயம் பலப்படுத்தப்படுவீங்க கத்துடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற உங்களை தேவன் அதிகமாய் நேசிக்கிறான் அவரை பாடி அவர் மேல நீங்க வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தி துதிக்கும் துதிகளிலே அவர் சிங்காசனம் அமைத்து வீட்டிருக்கிறார் உண்மையே நம்புவேன் உண்மையாய் நான் ஆராதிப்பேன் நம்பிக்கை நாயகன் நீரே நம்பிடுவே நான் உண்மையே என்று எல்லாரும் ஆண்டவர ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவரை மகிமைப்படுத்தி உங்க சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவர ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கத்தர் சதா காலமும் மகிமை நிறைந்தவராய் இருக்கிறார் கனத்திற்குரியவராய் இருக்கிறார் துதிக்கப்படத்தக்கவராய் இருக்கிறார் ஆராதனைக்குரியவராய் இருக்கிறார் அன்றுவரே உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம்ப்பா உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம்ப்பா இரவும் பகலும் எங்களை பாதுகாக்கும் தெய்வமே கண்ணின் மணிபோல் எங்களை காக்கும் கர்த்தாமே உமக்கு சகல துதிகள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே வானாதி வானங்களும் கொள்ளாத தெய்வம் மகிமையின் ராஜா சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் உம்முடைய வார்த்தை சொன்னால் அது அப்படி ஆகும் ஆண்டவரே நீ கட்டளையிட்டால் அது அப்படியே நிற்கும் ஆண்டவரே அந்த நம்பிக்கையோடு உங்களை ஆராதிக்கிறோம் திகையாதே கலங்காதே நான் உன் தேவன் என்று எங்கள் வலதுகரத்தை பிடித்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தினவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே வாழாக்காமல் எங்களை தலையாக்குகிறவரே நமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே புழுதியிலிருந்து குப்பையில இருந்தெல்லாம் எங்களை எடுத்து உயர்த்துகிற தேவன் அல்ல எங்களுடைய ஆரம்ப நிலையிலிருந்து படிப்படியா படிப்படியா எங்களை ஆசீர்வதித்து நீர் மேன்மைப்படுத்தி வருகிறதற்காக உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆமேன் எத்தனையோ மனிதர்களை நம்பி ஏமாந்த எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்க என்னைக்கு உங்களை நம்ப ஆரம்பிச்சோமோ அன்னையிலிருந்து அசையாத ஒரு வாழ்வை ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்வை நீர் எங்களுக்கு தந்து வழி நடத்துகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே
அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம் சோர்ந்து போக மாட்டே படுகின்ற நேரம் இது உள்ளார்ந்த மனிதன் நாளுக்கு நாம் புதிதாக்கப்படுகின்ற நேரம் இது சோர்ந்து போக நீடு இணையில்லா மகிமை இதனால் நமக்கு வந்திடுமே நீடு இணையில்லா மகிமை இதனால் நமக்கு வந்திடு வாக்கியம் நமக்கு வாக்கியமே கிறிஸ்துவின் போருக்கு நெருக்கப்பட்டா வாக்கியம் நமக்கு வாக்கியமே சோர்ந்து போக மாட்டே அறிக்கிடுவோம் சோர்ந்து போக மாட்டே நான் சோர்ந்து போ அடிப்படையில் தான் 
இந்த ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் கத்த வைத்திருக்கும் ரலிலே சொல்லும் பாபு ஒரு நாள் ஒரு நல்ல போதக நார்வுட் என்கிற அமெரிக்க ஐக்கிய தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு பிரபலமான சுவிசேஷகர் ஃப்ளாரிடாவில் ஒரு கூட்டத்தை முடித்து கொண்டு தனக்கு உதவியாக இருந்த ஒரு நபரோடு கூட அவர் பிரயாணம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது நெடுஞ்சாலையில் இந்த ரோடு வேலை நடந்துட்டு இருந்தது அந்த வேலையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா கைதிகள் சிறைச்சாலை கைதிகள் அது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சு அப்போ சிறைச்சாலை கைதிகள் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்காங்களே இப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை இவங்க போட்டுட்டு வேலை பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த உதவியாளர் வருத்தத்தோட பேசினார் அப்ப இந்த போதகர் சொன்னாராம் அவங்களும் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்காங்க சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வஸ்திரம் அப்ப இந்த வஸ்திரத்தை தான் அவங்க போடணும்னு கவர்மெண்ட் தீர்மானம் பண்ணிருக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த வஸ்திரத்தை அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த உதவியாளர் சொன்னார் இல்ல எல்லாரும் தாங்கள் என்ன வஸ்திரத்தை உடுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானிச்சு தான் போடுறாங்க ஐயா அது உங்களுக்கு எனக்கும் பொருந்தும் இன்னைக்கு காலையில இப்படி ஒரு கூட்டத்துக்கு வரும்போது என்ன வஸ்திரம் போடணும்னு நான் தீர்மானம் பண்ணி போட்டு வந்த மாதிரி நீங்களும் போட்டு வந்திருக்கீங்க ஆனால் அதை அவர்கள் என்ன செய்ய முடியாது தீர்மானம் பண்ண முடியாது அவர்கள் விரும்புகிற வஸ்திரத்தை என்ன செய்ய முடியாது அவர் மறுத்தார் அந்த உதவியாளர் மறுத்த இல்லைங்க அவங்க தான் இந்த வஸ்திரத்தை போட தீர்மானம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் போட்டிருக்காங்க இவருக்கு புரியல போதகருக்கு புரியல நீங்க என்ன சொல்ல வாரீங்க அப்படின்னு அந்த உதவியாளர் சொன்னாராம் அரசாங்கத்தில் சில சட்டங்கள் இருக்கு இந்த சட்டங்களையும் விதிகளையும் மீறினால் அவங்க மேல கண்டிப்பா நடவடிக்கை என்ன செய்யும் எடுக்கப்படும் இது யாருக்கு தெரியும் அந்த நபர்கள் அத்தனை பேருக்கு தெரியும் விதிமுறைகளை மீறக்கூடாது தவறுகள் செய்யக்கூடாது அப்ப சட்டத்தின்படி நாம் தண்டிக்கப்படுவோம் தண்டிக்கப்பட்டா சிறையில் அடைக்கப்படுவோம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டா இதுதான் வஸ்திரம் இது எல்லாமே யாருடைய தீர்மானம் தான் போம் அப்ப இவங்க எல்லாவற்றையும் அறிந்து துணிந்து அவர்கள் மீறினபடினால் தவறினபடினால் குற்றவாளிகள் ஆகி அவர்களே இந்த வஸ்திரத்தை போடுறதுக்கு உண்மை அதுதான் அமீன் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எது சரி எது தவறுன்னு தெரியும் அப்ப தவற செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தண்டனை அனுபவிக்கும் போது இந்த வஸ்திரத்தை அவங்க தான் விரும்பி என்ன செஞ்சிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க அப்ப ஆண்டு வரும் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில நித்திய ஜீவனை ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அழியாமைய வாடாத கிரீடத்தை நன்மைகளை மேன்மைகளை நமக்கு தந்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் உலக பிரகாரமான காரியத்தை தான் செய்வேன் என் மனசு விரும்புகிறபடி தான் வாழ்வேன் கருத்துடைய கற்பனைகளின் படி நடக்க மாட்டேன் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் கீழ்ப்படிய மாட்டேன் செவி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு மனிதன் அதாவது ஆண்டவர் அறிந்த ஒரு நபர் துணிஞ்சி செயல்பட்டா துணிகரமா தவறு செய்தா அந்த மீறுதல்களுக்கு முழு பொறுப்பியார் தான் அந்த நபர் தான் ஜனத்தோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்வது எப்படி என்று தப்பி ஓடினான் யோசிப்பு என்று பார்க்கிறோம் ராஜாவின் போஜனத்தினால் நாங்க எங்களை என்ன செய்ய மாட்டோம் தீட்டுப்படுத்த மாட்டோம் என்று தீர்மானம் பண்ணினான் தானியல் அவனுடைய நண்பர்களும் பார்க்கும் ராஜா நிறுத்தின பொருட்சிலே நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் வணங்கவே மாட்டோம் அப்படி தீர்மானம் பண்ணவங்க இந்த மூன்று நண்பர்கள் அப்போ ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கணும் நாம தான் தீர்மானிக்கணும் நம்முடைய எதிர்காலத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆசீர்வாதங்களை கத்துடைய வழியில் அவர் நமக்கு என்ன வச்சிருக்கிறார் சில நேரங்களில் யோசிப்பை போல ஒரு மோசையை போல சில துன்பங்களெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதனால அந்த தெரிந்தெடுப்பினால் அந்த நல்ல தெரிந்தெடுப்பினால அந்த சரியான வழியில் நடப்பதனால அந்த உண்மையா இருக்கிறதுனால அந்த பரிசுத்தத்திற்காக போராடுறதுனால சில கடினமான பாதைகளின் வழி என்ன செய்யலாம் கடந்து வரலாம் ஆனால் தீர்மானம் நம்ம கையில் தான் இருக்கு விரும்புனா தேர்வு செய்யலாம் விரும்பலன்னா நம்ம விருப்பப்படி என்ன செய்யலாம் விருப்பப்படி வாழ்ந்திருந்தா வேதாகமத்தில் யோசிப்ப நம்ம பார்த்துருக்க முடியாது மோசையை பார்த்துருக்க முடியாது தானியல பார்த்துருக்க முடியாது ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் என்ன செஞ்சிருக்க முடியாது பார்த்துருக்க உங்களெல்லாம் சரித்திரம் பார்க்கணும் திருச்சபா வரலாறு பார்க்கணும் உலகம் திரும்பி பார்க்கணும் 
உறவுகள் அப்படியே உங்களை ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கணும் அதுக்கு தான் தீர்மானம் ரொம்ப முக்கியம் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு என்ன வந்தாது உலகத்திற்காக அழிந்து போகிற காரியங்களுக்காக அற்ப பிரயோஜனத்திற்காக சொற்ப லாபத்திற்காக இன்பத்திற்காக இச்சைக்காக தற்காலிக மாணவிகளுக்காக இப்போதைக்கு என்கிற நிலைக்காக ஒன்னையும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் நிரந்தரத்திற்காக நித்தியத்திற்காக அழியாமைக்காக பரலோக பாக்கியத்திற்காக அந்த வாடாத கிரீடத்திற்காக அந்த மகிமையின் நம்பிக்கைக்காக எதனாலும் நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணுவோம்ப்பா எதனாலும் நாங்கள் முடிவு செய்வோம்ப்பா ஆமே அதற்கு எத்தனை இடையூறுகள் வந்தாலும் அதெல்லாம் கடந்து செல்ல நீங்க எங்களுக்கு துணையா இருக்கீங்கப்பா நீங்க எங்களுக்கு பலனா இருக்கீங்கப்பா அதற்காக உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரமாக ஒரு நாளும் இந்த அன்பை விட்டு விலகாதபடி ஆமேன் இந்த வழியிலிருந்து திசை திரும்பாதபடி உறுதியாய் வாழைகளை அர்ப்பணிக்கிறோம் நற்பணம் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அப்படி வாழ்க்கையில நன்மையான முடிவை தான் சமாதானமான முடிவை தான் ஆசீர்வாதமான முடிவை தான் வாழ்க்கையின் அனைத்து தேவைகளை சந்தி அவர்களை நீர் கரம் பிடித்து நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஹலிலூயா ஃபார் பிரேயர் கான்டாக்ட் பாஸ்டர் ஜே ஜெயக்குமார் எல்சுடாய் மினிஸ்ட்ரிஸ் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சுரண்டை